Vrienden, jylle kan so lang in jylle bybels blaai na Romeine 5 vers 1 tot 5, terwyl jylle blaai. My gebed vir oogend, is dat jy rechtig, Johanne het in die begin gesê is, maar dat jy met de verwachting opgedaag het. Dominiaan het verlede week vir ons in sy boodskap, jumpstart jou geloof, het is daar verwachtinge geskep, en daar die verwachting is dat ons ons sla moet raak van ons laste van 2023, maar ook dat ons als gemeente moet tyd maak vir die Heerese woord. Ons moet tyd maak vir gebed, maar ook tyd maak als een gemeente om saam te bid. En met vandagse boodskap wil ek graag vir jou kom toeris, uit die woord van die Heere, om 2024 aan te pak. En terwijl ons praat, staan saam met my op, hou jou bybels vast, hou jou plek waar jy nou geblaai het, in Romeine 5, dan verklaar ons die selfde, dis jylle weet, ons doen het, as jy besoeker hier is, dis verklaar ons, ons staan op die Heere se woord, so verklaar saam met my, dit is my bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen, met my mond belei ek, En met my hart glo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Heere, wat ons nou uit die woord gaan lees, Vader, bid ons dat u, dier die Heilige Geest, die woord in elkeen van ons harte, sal indring, Vader, en dat die grond wat voorgelees dier die sang, nou vruchte sal draai, Heere. En dankie vir die voorraag wat ek het, om vir oogend die woord oop te breek, en sien ook vir my, terwijl ek dit doen. Amen. Amen. Kom ons lees saam uit Romeine 5 vers 1 tot 5, dis die tekstvers waarin vir oogendse boodskap gegrond is, en het sê, God het ons dan nou vry gesprek, dat ons glo. En daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus. Dier hom het ons in geloof ook die vrye toegang verkry tot die genade, waar in elkeen van ons, ek en jy, nou vaststaan. En ons verjeug ons ook in die hoop om deel te hee aan die heerlijkheid van God. Verder lees ons in 3 tot 4, dit is echter nie al nie. Ons verjeug ons ook in die zwaar krij, want ons weert zwaar krij kweek volharding, en volharding kweek echtheid van geloof, en echtheid van geloof kweek hoop. Amen. En die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, dier die heilige gees wat hy aan ons gegee het. Vriende, nie die vijf verse het Paulus die woord hoop een paar keer gebruik. En sien, in die begin van die nieuwe jaar is dat baie goed waarvoor ek en jy dalk hoop. Jy sien, dalk hoop ons, ons gaan hierdie jaar een bykie meer oefen, ons gaan bykie minder eet, bykie meer oefen, he? gesonder eet, om vervang, ne? jylle het gesien wat ek daar gedoen het, ne? maar dan ook is daar een geleentheid, ons hoop natuurlijk, dat ons een project gaan klaarmaak, by die huis, mans, die een wat jou vrou drie voor, jaar vooral wacht, ne? daar jy nou, maar dan is daar ook een hoop, dat jy dalk iets gaan skryf, of iets kreatiefs met jou tyd gaan doen, jy gaan dalk een, een muziekinstrument, of iets van die aard, begin doen, en dan is daar ook natuurlijk, moendlik, laste, wat jy gaan moet dra, En dan is daar soveel voornemens wat ons kan lees, wat mense ook een hoop voor go- en vir goeie resultate kan heen. Vriende, dan vervan ons, het ek genoem nou, dat daar moendlik probleme of zwaar kry en laste van 2023 vir my en jou in hierdie jaar in volg. En dis daarvoor wat ons ook hoop het. En die sprekende voorbeeld hiervan is moendlik financiële uitdaging. Van ons gaan daar dier, en ek gaan een bykie deel van my ervaring, onze ervaring in kers, oor kerstijd, ons het besluit, jy weet, ons gaan nieuwe bande op die kers sit, want ons wil graag met lange baan by van ons gemeentelede gaan keir, wat vir ons 200 sinte genooi het, ons wil saam met ons familie gaan kamp, en ou kersavond, half acht die avond, roep kaar in my, ken het die hond, sy poot bloei, Dit nadat vroeger hierdie jaar ons ander optel hoenkie dier die achter dier sy glas gespring het en ook sy voorpoot het dier gesnui het tot op die been. En in daar die oomlik sink my hart. En ek sê, ek hoop, dis nie so erg nie. Maar vriende, natuurlijk met my ervaring, sien ek dat een uh, pleister nie die wond gaan op, op laat op bloei nie. En ek gaan ook vir ochend bieg, ek het vir een split oomlik gedink daarover, om die glue gun te gebruik. <laughs> maar, my nie waar nie, ek het het nie gedoen nie. 
Ek het dit nie gedoen nie. En dan hoop ek natuurlijk dat het niet zo so erg gaan wees nie. En ek kon het nie verstaan nie, dit is ou kers aan. Ek en Karin is bezig om vir die kers eten recht te maak, want die familie komt naar ons huis toe, ons kom kerk toe, daarna kom allemaal naar ons toe, want die muziek is aan, dit is lekker, en, en die kinders swem, en dit is prettig, en jollig, en ons is dankbaar, en nou dit. En vrienden, uit ervaring, soos ek gesê het, weet ek nou, Toffie gaan die aand in die dierenhospitaal moet blij. En dus waar hy geblei het, na, kers, na kersdienst, kry ons die oproep, ons kan hom gaan haal, en op pad, die huis toe, laai ek vir Karin en die kinders af, en ek rijd die hospitaal toe, en weer eens vind ek myself, wat ek in my kop sê, jyre, ek hoop, dat um, die rekening nie te veel skade, gaan aanbring nie. Maar die bande is geschiedenis, en dit moet wacht tot die einde van hierdie jaar. Nee, 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 nie jaar nie maand, skies. Nee, nee, okay. Vrienden, het hier het klink hierdie, daar is toffie, hy is fijn, Hy het met de koun rondgestap vir tien dag, net so ding, en uh, ans, ans ander hond is slim, hy het, hy, hy het die koun van sy kop afgebuid, en toe dit ook begin eet, maar Toffie is nou pikfijn, sy steke los op, en ons is dankbaar. En hierdie, hierdie klinktalk moet ek vir jou, soos een klein probleem, maar dit is iets wat ons graag wil afhandel, daar die bande, maar nou is dit een probleem, wat ons in hierdie nieuwe jaar indra, En ek weet nie of jy dalk soortgelijke of selfs groter probleem of laste saam met jou of gedagte saam met jou dra nie. Maar wat ek wel vir jou verochend wil sê is, jy moet weet, jy is glad nie alleen nie. Dat is interessante opname dier Pew Research in die VSA en hy het in 2018 hierdie onderzoek gedoen en hy het gesien dat 6 uit 10 volwassen is voel dat hulle te bezig is. En hulle het weer dit gaan doen en nou het hulle uitgevind met een onlangse studie het mense gerapporteer dat ongeveer 70% van volwassenes oorweldig voel dier die eise van die dagelijkse leven. Het sy dit nou werk is, gesin is, financiële laste, en sovoorts. En jylle, soos wat die mens kyk daarna, voel dit ook asof die pas van die leven versnel met elke jaar wat voorbij gaan. Wat voorbij gaan. En dat ek en jy moendlik minder tyd het om asem te haal. En wat nog te sê, tyd te maak, vir dinge wat vir my en vir jou belangrik is, en wat werkelijk saak maak. En dalk is jy vir oogend hier so, en jy voel klaar soos hierdie mense. Jy is dalk so persoon, dat jy voel klaar oorweldig met dit wat in 2024 nog gaan gebeur. Die kinders as jy soos ons is, indien jy kinders op school het, le die komende school en sportprogramme nog vir jou voor. Dit is soos een berg. Hoe gaan ek op drie verskillende plekke wees op diezelfde tijd? Dan is daar nog huiswerk, take, buitenmeers en sovoorts. Of dan sit jy vir oogend hier so en projekte by jou werk is klaar bezig om skeef te loop, omdat iemand nie hulle werk doen of gedoen het nie. Mense die spanning het klaar begin. En die jaar het nog heel ordentelik afgeskop nie. En dan, is daar nog een extra dag vir my en jou. Weet gewe, is een skrikkeljaar nie, 2024. Ja, is nie geweet het nie. Daar sê, daar klik het nou, nie, extra dag, ok, yes, ok. So wanneer ons ons self in so'n positie vind, in situasie plaas, dan kan dit gebeur, vriende, dat ons as christene begin hoop vir goeders. Sien ek hoop dat... Uh, dit gaan rustiger gaan by die werk. Ek hoop, dit gaan rustiger gaan by die school en by die kinderse programme. Ek hoop, ek krij hierdie jaar moendlik een verhooging. En ek hoop, ek kan dalk volgende jaar met vakantie gaan. En vir die van ons wat nou van vakantie af kom, as hoop ons ons pas nog in ons klere in, soos wat hierdie jaar begin. Maar wat ek wel volgend vir jou wil sê, vriende, is dat hierdie soort hoop, En dit wat jy daarvan moet verstaan, is dat in elk een van die situaties wat ek nou genoem het, dit situaties van onzekerheid oor die toekomst impliseer. Jy sien, daar is geen waarborg dat dit waarvoor die persoon hoop, beskikbaar of realiteit gaan word nie. En dit bring my na volgendse boodskap, een nieuwe hoop vir 2024. In Job 17 vers 15 lees ons, wat er hoop sou ek dan he, en wie sou vir my enige hoop kon gee? En is daar die antwoord wat ek graag vir ochend, dier die help van die woord van die Heere, vir ochend vir jou wil kom gee. En in 2024 vriende gaan jy moet bepaal waar 
jouw bron van hoop lê. Die hart sê vir ons prachtig, verwag, hoop is een verwachting. Dit is waarvan een mens iets goeds verwacht. Of die wiki woordeboek sê dat het de oortuiging is dat verbetering moendlik sal wees. Maar het is een onzekere verwachting dat de bepaalde gewenste gebeurtenis sal plaasvind. En weer eens wat je volgend gaan moet besef is dat daar een verskil is tussen een wereldse hoop en een hoop in Christus. In die wereldse hoop is daar geen waarborg nie. Maar een hoop in Christus, vriende, is een verwachting van iets wat verseker is. En hoe weet ons dit? Want ons gaan kyk na die woord van God in die Griekse woordkie wat gebruik word vir hoop, verwachting, vertrouwe en oortuiging is die woordkie Elpies. En Elpies so woord in homself beteken verwachting van dit wat verseker of seker is. En die Hebreeuwse woord wat ons gebruik hier is tikwa. Betek jy sal jy die woord sien hatkewa. En hatkewa beteken net die hoop waar ons later gaan gesels. En jylle dit beteken, dis een hoop wat vir my en jou nie gaan te leerstel nie. En daarom is het belangrijk om te weet wat er hoop jou dier 2024 gaan dra. Sien bybelse hoop is nie die selfde as die wereld sy idee van hoop nie. Dis nie gebaseer op omstandighede nie, maar eerder op die beloftes, sowel as die karakter van God. Amen? Absoluut. Dis nie een wenselike, of een onsekere begeerte nie, maar dis een selfverzekerde sekerheid. En daarom weer eens moet ons besef, dat as jy hoop soek, wat in verskillende tale en vertalings, liefde, veiligheid, hulp, en soveel meer beteken, is jy vanochtend op die rechte plek. Yes. He? En vanochtend wil ek graag vier bybelse waarhede met jou deel. En jy het jou raamwerk daar by jou, en jy is welkom om daaruit te skryf, die eerste waarheid wat ek graag in die woord van die Heere vanochtend met jou wil deel, oor een nieuwe hoop vir 2024 is, nummer 1, Jesus is ons hoop. Amen. En in Timotheus 1, is Paulus bezig om vir Timotheus' brief te skryf, en hy sê, hy is apostel van Christus Jesus, een opdracht van God, ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop. En verder in Titus 1 vers 2 lees ons, wat Paulus sê, ek het die opdracht ontvang, om die uitverkorenis van God, te lei tot geloof, en tot kennis van die waarheid. Die waarheid, wat lei tot die dienst van God, en wat hoop gee, op die eeuwige lewe. Die woord van God, nie ek, vriende, sê dat Jesus ons hoop is. Hy is die absolute verpersoonlijking, in Engels die embodiment van hoop, wat verlossing, en lei na verlossing, in die eeuwige lewe. En vriende, sy opstanding staan, as een getuienis vir my en vir jou, van hoop wat elkeen van ons totaal en al, ons, mee, die, ons, ons koppe kan dit nie begryp nie, maar dit oorskry heeltemal ons menselijke beperkings. En ek wil graag hier in die volgende oomlik, net, net dink oor die volgende, om dit vir jouself in perspektief te sit, sou jy vir een sonder sterf? En dit is een makkelijke vraag om te vraag, totdat jy gaan sit en dink, Voordat my pa oorlede is, het hy vir my gesê, Kenneth, the day you get children, you'll realize that you can kill somebody. <laughs> Dis iets wat jy raar van die preekstoel af sê nie, maar ek wil hee, jy moet besef, sou jy vir iemand anders kan sterf? Vooral as het een sondaar is. Sou jy jou leven kon neerlee? Jy sien, ek dink betek hier, sou ons moendlik nie meer kan doen as mense, as wat hierdie dochterkie en sienkie probeer doen nie. Hy het natuurlijk gesien dat hier Jesus is wat sy kruis draan. Ek dink ek en jy sou op daar die oomlik nie meer kon doen, behalwe is om die Heere te help, om sy kruis te draan nie. Jy sien, ons hoop en vertrouw in Jesus, vriende, en ek sê dit met alle respect, is nie gebaseer op ons veranderende omstandighede, of ons emoties nie. 
maar eerder op die beloftes en karakter van God. Johan het hier die prachtige ding gesê, het gesê, vandag is dit moendlik, dat mense, hulle prentjie oor God skep, oor die prentjie wat hulle oor hulle eie vader het. Per die huis. Ek en jy kan dit nie doen nie. En ek en jy kan nie, want die prentjie wat ek en jy oor God in die Bijbel in sy woord het, op my en jou verandering en omstandighede, of belangriker ons emoties, bepaal nie. Mys en hierdie hoop is nie een wens, soos ek genoem het, of een onsekere begeerte nie, maar een selfverzekerde wete, dat God vir generaties vir mense, vir sy mense deurgekom het, hy kom vandag nog vir mense deur, en hy gaan nog vir mense deurkom, as Jesus ons kom al. Nu is gee ons nie net hoop nie, vriende, ons het gelees in vers 2, maar hy gee ons ook, toegang tot die Heere. Sien, hy is die sleetel vir my en vir jou na verhouding met God toe. In Johannes 14 vers 6 lees ons saam, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe dier my nie. Vriend, dit is nie vir my en jou meer nodig om offers na die tempel toe te vat of vir iemand om in te staan vir my en vir jou tussen God nie. Ek en jy het nou directe toegang om met die Heere te praat op ons eie terme en op syne. En verder lees ons in Romeine 5 vers 1 waar het staan, God het ons dan nou vry gesprek dier dat ons gloe. En daarom is daar nou vrede tussen ons en God dier ons Heere Jesus Christus. En wat jy in daardie versie moet gaan verstaan is dat, hier vriende, o ek en jy as een sondaar was apart van God. Ons was, dus so te sê, in oorlog met hom, omdat ons deel is van die wereld as sondags. Maar nou is daar vrede vir my en vir jou, met die Heere, dier ons Jesus Christus. Dier sy opstanding, dier sy kruisiging, en nou ons dagelijkse leven met hom. En vriende, die Heere wat ek en jy dien, wil elke dag die selfde met mense doen. En in vers 2 lees ons, die Heer hom het ons in geloof ook die vrye toegang verkry, tot hier die genade, waarin ons nou vaststaan. En ons verheeg ons ook in die hoop, om deel te hee, aan die heerlijkheid van God. Jesus, as my en jou hoop, geef vir ons toegang, tot die eeuwige lewe. Vriende, as een mens net een oomlik vat, as jy dalk moendlik een oomlik neem, en jy rui buiten Durban wil, of Bel wil, waar ook al jy bly, jy kyk na die nies, jy kyk na verskillende media platforms, dan sal jy besef, en ek besef dit soos wat ek daarna kyk, en Johan het net alweer genoem, is dat die wereld kort hoop. Mense skarrel om hulle leelevens met goed te vervul. Jy sien, daar is mishandeling, verslaving, siekte en gebroke verhoudings, wat ons allemaal omring. Maar wat ons moet weet, vriende, is dat Jesus gekom het om hoop te bring. En dat hy ons hoop is, en dat ek en jy in hoop lewe. So waarheid nummer 1 was, Jesus is ons hoop. En waarheid nummer 2, jy kan opskryf op jou raamwerk, is Jesus is ons anker. Jesus is ons anker. Hy sê slechts ons hoop, wat ons toegang gee tot die eeuwige leven nie, maar hy is my en jou anker. En vriende, as ons bykie gesels oor die feit wat die breer sê, die skryver sê, hier die hoop besit ons as een veilige en onbeweeglike levensanker, wat achter die voorhangsel vast is. En as die Heere Jesus my en jou levensanker is, wil ek net vir oomlik vaststaan, oor wat die doel is van die anker. Julle weet allemaal hoe een anker lyk, yes? Allemaal weet hoe een anker lyk. En allemaal weet dat die doel van die anker is, is om die boot vast te maak aan die bodem van wat, or, wat ook al water lichaam daar is. Maar dan is het ook daar om te keer dat daar die boot dier waterstrome, maar sowel as wind, van koers aftrijd. Jy sien, mens besef dit nie, maar die kaptein natuurlijk, hy moet die, die, die anker laat sak en dan moet hy die boot manoeuver nie sy goedkies, dat daar die anker visies in die bodem in grave. En terwyl ek my navorsing doen, is ek dankbaar, ek wil eer gee aan my vrou, wat vir my nie die oomlikke help en bystaan met werk en swattings en al die type goed, en dan nog vir my kan help om hierdie powerpoint aan mekaar te staan, so dankie Engel, ek waardeer jou, ek slief jou. 
En ik is dankbaar voor Dominique Chris en voor Dominique Aan, waar ik net gevinnig een oproep kan maken en kan gesels om dieper te graven in die woord. Maar soos wat ons dit doen, begin ik wonder oor, oor die Titanic. En hoekom hulle nie die ankers kon gebruik om die tragedie wat daar plaasgevind het, te verhoed nie. En soos wat de mens gaan lees daar dan besef mens, my mag is, <laughs> dit is nie eindelijk so eenvoudig, soos wat ek gedink het, om my anker te kan gebruik nie. Jy sien, daar moet bemanning wees, wat opgelei is, om hierdie ankers op specifieke plekke in die boot te laat sak. En dan moet jy ook genoegsame ketang hee, wat die bodem kan raak. En wat ik ook niet geweet het, is dat daar die ketang vijf tot zeven keer langer moet wees as die diepte waarin daar die boot vaar. En dan begin jy dink aan die Titanic en waar hij gesink het, of sy gesink het. En daar waar sy gesink het, was het ongeveer vier kilometer diep. So dit betekent die ketang wat in daar die skip moes wees, zou so op die hoogste vlak maal 7, 28 kilometer lang moes wees. En dan besef mens, right, ek verstaan nou, die ankers en daar die omstandighede was niet effectief vir haar. Jesus vriende, as ons levensanker kan ons enige omstandighede en op enige koers hou, hy kan ons veilig hou en beskerm. As die boot wegbeweeg van die anker, is daar ook een moeilijkheid dat daar die anker onder die gewig van homself, as daar die ketang te kort is, kan snap, kan breek. Ek en jy moet ons anker nader, elke dag, as ons dieper in hom wil wees en veilig wil wees by hom. Jy sien anders, soos ek genoem het as die Titanic, is die perfecte anker in alle omstandighede Jesus. En net soos die skip staat maak op daar die anker in een storm, moet ek en jy ingrawe in die beloftes wat Jesus vir my en vir jou in sy woord gee. Maar om dit te kan doen, moet ons, soos ek gesê het, na by hom leef en beweeg. Vriende, Jesus is my en jou anker en waarom die storm van die lewe woed, het sy dit persoonlijke beproevings of onvoorziene omstandighede soos die hond was, dan stabiliseer daar die hoop in Jesus ons. Vriende, hy is onveranderlik, hy is constant en bied stabiliteit te midde van die lewe en die woelige see wat dit is. En dan is het belangrijk vir oogend vir my en jou om daar die verskil van christelike hoop te verstaan. Ek en jy baseer nie ons hoop op dit wat ons, of skies, ek en jy baseer ons hoop op dit wat ek en jy klaar weet om ons hoop in die toekomst te bepaal. En vriende, betek keer is dit so, betek keer vergeet ons wat die Heere vir my en jou al gedoen het. Betek keer vergeet ons wat hy al oor vir duisende jaar en generaties gedoen het. En as dit gebeur, wat moet jy doen? Nie allemaal op die selfde tijd, nie asblief. Wat moet ons doen? Tijd in die woord spandeer. En dis wat Johan verlede week gesê het. Dis een van die goed wat ons hierdie jaar wil doen en moet doen. Ons moet meer tijd in die woord spandeer. In Romeine 15 vers 4 staan alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is tok, toch opgeteken om ons te leer, zodat so ons dier die standvastigheid en bemoediging van die skrif, ons, of wat die uh, bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Jylle en ek wens ek het tyd gehad om daar stil te staan. Want als een klomp mense wat vandag die woord van die Heere wil afbreek, En ons het baie van hierdie kansel af gesê dat daar groot filosofie, Aristotle, daar is vijf geskrifte oor hom, ons het gepraat oor Julius Caesar, maar daar is oor 6000 manuscripte oor die Nieuwe Testament. En mense sê, dit is onwaar. Verstaan jy die gewichtige saak wat hulle moes gedoen het om dit te gaan verander? Jy moes 6000 artefakte en geskrifte gaan steel, jy moes dit verander sonder om een merkie daarop te laat, dan sal tweede vlakkie, jy sal al die verskillende vertalings, die Aramees en sovoorts moes gaan vat, jy sal dit moes gaan vat, so, sonder dat iemand weet, jy sal als moes gaan verander wat jy nie oorspronkelijk en verander het, sonder om een merkie te los. Ek probeer een punt maak om te besef dat mense glo nie daarin maar glo en goed wat daar machte van minder is in die wereld. 
Jesus, as die hoek vroegsteen van sy kerk, vrienden is my en jou anker. En in Colossense vers 1 staan daar, hy leef binnen elkeen van ons. En jylle, as, as hy in elkeen van ons leef, en omdat hy ons anker is, moet ons onszelf. dan moet ek en jy in 2024 onszelf als een levende en een heilige offer aan hom wei. En vrienden, ek kom pleit vir oogend by jou. Ek kom pleit vir oogend by jou. Ek weet nie waar jy op hierdie oomlik in jou situasie is nie, want ek wil nie sommer net aanneem dat jy vandag hier sit en dat jy gereed is nie. Maar ek pleit by jou. Kies Jesus. Laat hy jou anker wees, so dat jy nie in hierdie sondige gewereld gelijk word nie. Maar het so dat jy een leven kan begin lei wat goed volmaak en aanleemlik vir jyre is. So waarheid nummer 1 was, Jesus is ons hoop. Waarheid nummer 2, Jesus is ons anker. En dan waarheid nummer 3 kan jy neerskryf, Jesus bring geneesing. Jesus bring geneesing. En ek gaan daar die woord geneesing nou verklaar. Maar voordat ek dit doen, wil ek vir jou die vraag vraag. As ons oor die woord geneesing hoor, as jy die woord geneesing hoor, waaran denk jy? siektes, wondes wat genees word, so dit kan fysisch wees, emotioneel wees, iemand kan siek wees en daar die persoon word gezond, maar vrienden wat Jesus doen is, is hy bring meer as net een component van geneesing. Maar wat ik wel vir jou wil sê is, Jesus bring geneesing vir elke persoon wat om anroep. En die geneesing waarna ek hier verwijs vrienden, gaan meer as oor net daar die fysische geneesing wat baie mense baie keer oor praat en oor dink. Wat ek en jy moet verstaan is, is dat toe Adam en Eva gesondig het, het die wereld in sonde en gebrokenheid verval. En ek is mal oor die story wat ons lees in Lukas en oor Marcus en Matthias oor die vrou wat vir 12 jaar lang gesikkel het met bloedvloeie. Sy het al haar geld spandeer, alles. En nog steeds het sy gelei onder die probleem wat sy gehad het. En nie net financieel het dit vir haar gereneer nie, maar dit het daar fysisch, dit het daar emotioneel en ook psychies uit mekaar uitgeruk. En sien, terwyl Jesus op pad was na jou eerst die raadslikse dochter toe, wat op 12-jarige oude dom bezig was om te sterf, kon sy nie die oomlik keer om by sy voete te gaan leen en om te raak nie. En ons lees saam daar die story verder van, in Lukas 8 vers 44 tot 48 waar het sê, sy het nader gekom en van achteraf aan die soom van sy kleren geraak. En haar bloedvloeing het onmiddellik opgehou. Jesus vraag toe, wie het my aangeraak? En toe allemaal ontken dat dit hulle is, sê Petrus, jyre, die mense dring toch rondom jy saam en druk teen jy. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het achtergekom dat haar kracht, die kracht van God, uit hom uitgegaan het. En toe die vrou sien hy weet dit is sy, het sy van angst gebewe en voor hom kom neerval. Daar voor al die mense, en dis belangrik vriende, want daar is meer as geneesing is die fysische deel, voor al die mense vertel sy hom toe waarom sy aangeraak het en hoe sy onmiddellik gezond geword het. Toe sê hy die volgende woorde, Dochter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En voordat ek hierdie tekstvers bykie dieper delf en op wil ek net vir oomlik stilstaan hier so. Want hier het baie groot goed plaasgevind. En die vraag wat ek vir jou vir oogend het is, het jou ooit een probleem gehad wat jou definieer? Of wat jy dalk glo jou gedefinieer het? Sien iets wat jou dalk gehinder het of jou leven van die kracht beroof het? Misschien het jy een gewoonte of een afhankelijkheid jou identiteit gesteel. Dit het ook jou verhoudings gesky, jou gesin gekwes, jou finansies uitgeput, jou hoop, jou drome en jou aspiraties verbrysel. Of dalk het jy net machteloos en insignificant laat voel. Of dalk het jy soos hierdie vrou in die wette van hierdie tyd onrein gevoel voor die Heere. Maar dan wil ik weer vir jou sê, vriend, jy is in die rechte plek, want daar is hoop vir jou, en sy naam is Jesus. Wat Jesus hier kom doen, is baie belangrik, hy het op geen ander plek in die Bijbel gedoen nie. 
Hy het vir haar dochter genoem. En ja, daar was fysische geneesing, maar wat hy kom doen het was, is hy het haar verwelkom om deel te word van die lichaam van Christus. En hy het haar, sowel as al die ooggetuienis wat om hulle was, sy geloof kom versterk. Dat hy die Messias is. Dat hy is wie hy sê is. En ons het nou gesien dat as Adam en Eva sy tyd, en as ons van Adam en Eva sy tyd gebroke is, en sondag, sondags is van natuur, kom genees Jesus vir my en vir jou lichamelik, maar ook in ons siel, in ons gees. Maar dan kom doen hy ook nog iets, vriende, hy kom genees die gebroke verhouding, tussen jou, en tussen God. En ons lees saam, in Psalm 147, ek het omhoor, het ek om gemis, daar is hy, ons lees saam, hy genees die gebrokenis van hart, en verbind hulle wonde. Die geneesing wat Jesus op aarde doen, weet ons allemaal, dat die profesie vervul wat, uh, van, van Jesaja, dat die Messie ons swakhede op hom sou neem, en ons siektes dra. Wat beteken dit, vriende, dat het altyd met ons gaan goed gaan? Nee, ons weet het, ons daar baie gesê, dit beteken nie, dat alles maanskyn en roose heel tyd gaan gaan nie. En ons lees in Romeine vers 8, 18, of Romeine 8 vers 18 saam, ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweeg, ten die heerlijkheid, wat God vir ons in die toekomst, sal laat aanbreek nie. Dit waar vir ek en jy wacht, vriende, die eeuwige lewe, Maak als wat ons nou hier op aarde verdier, die moeite waard. Hoekom? Romeine 5 vers 3 sê dit. Is echter nie al nie. Snaakse ding om te sê. Ons verheeg ons ook in die zwaar krij. Want ons weet, zwaar krij kweek volharding. En volharding kweek echtheid van geloof. En echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop, beskaam nie. Sien, daar is een klomp redes, hoekom mense nie vandag Jesus kies nie. Maar vriende, jy, nie jou ma nie, nie jou broer nie, nie jou opa of jou oma, sy sister, sy sisters kind, kan vir jou die besluit laat maak nie. Jy moet besluit, in geloof, om een tye van zwaarkrijd te verheeg, soos ek daar die dag moes maak met die hond. Want na die oomlik weer eens om kassie, denk jy vir jouself, ek kan een ander hond koop ek het om opgetel, maar dan kies ek op om te besef, hier het ek ons soveel erger gewees het, ek ons sy slaghaar afgesnui het, wat vir my kinders, my vrou, ek, wat veilig voel, met om in die huis, en dan begin jy anders dink, vriende, Jesus sal geneesing vir elkeen bring, maar jy gaan moet kies, om soos hier die vrou in die story, een prijs te betaal, is jy in 2024 recht om jou leven neer te le, om jou laste van 2023 achter te los, en dit by die voete van die Heere te kom plaas? Is jy bereid om een heilige leven te lei, wat dan neemlik is vir die Heere? Is jy bereid om soos hierdie vrou dier een skare mense te druk en te veg tegen die wereld, wat elke dag verander? En sal jy by sy voete kneel en in sy woord blij as het zwaar kry, en nie net goed gaan met jou nie. Vrienden, nader die Heere Jesus as jou anker, want zwaar kry, kweek vol harding, maar ook hoop. Ek wil vir jou sê, daar is hoop en zwaar kry, en daar die hoopse naam is Jesus. Waarheid nummer 1, was Jesus is ons hoop. Waarheid nummer 2 is, Jesus is ons anker. Waarheid nummer 3 is, Jesus bring geneesing maar waarheid nummer 2, Jesus, lei vir my en jou, na vrede. Is iets wat my baie van ons sikkel, die component van vrede. Ons lees saam, waar het gesê het in Romeine 5 vers 1, God het ons dan nou vry gesprek, dier dat ons glo. En hierdie glo wat hy daar oor praat, verwees hy ook in Ephesians 2 vers 8 en 9, waar hy sê dat ons nie dier, 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 ons eie verdienste gereed is nie, maar dier die geloof wat ons het. En daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus. 
En Jesus sê ook, toe hy sy disciples, disciples sou verlaat het, net voordat hy gekruisig gesê in Johannes 16 vers 33, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in, in wat die wereld? In my. In die wereld sal julle dit moeilik hee. Maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. En vriend, ek wil graag die volgende story vir jou voorlees, om vrede voor te stel. Er was enige baie rijk man wat bereid was om een klein fortuin te betaal aan die kunstenaar wat die woord vrede die beste kon illustreer. Verskye kunstenaars het skulderijen van sonsondergange en stil weivelde gebring, maar twee skulderijen het sy aandag getrek. Die een was een skulderij soos jy daar kan sien van een prachtige kalle meer wat omring was dier welige groenberge. Die water het so stil gelijk soos glas, en swierige wit wolke het in die helderblauw licht gedaans. En die tweede skilderij, soos wat jy daar moendlik kan sien, baie anders gelijk. Dit was ook een illustratie van een meer omring dier berge. Maar sterk winde het die meer stormachtig, stormachtig lak voorkom, en donker wolke het oor die, nieuwe, of oor die riewe berglandskap gesweef, gereed om een storm van stortreen vry te laat. Die gehoor wat rondgestaan het, het met afwachting toegekyk om te sien wat er een die man gaan kies en kan kies om die verhaal van vrede uit te beeld. Namel was natuurlijk geskok toe hy nie die eerste een gekies het nie, maar eerder die tweede een. Hoe kon so'n stormachtige toneel een verhaal van vrede vertel? En die rijkman verduidelik, hy sê die eerste skilderij was prachtig en rustig, maar dit het net nie die waarheid vertel van ware vrede, of waar ware vrede gevind kan word nie. Sien enige iemand kon rustig voel, as jy kyk, ek ook. Enige iemand kan rustig voel op een kristalhelder meer met wit wolke wat oor die licht drijf en skaars, een briesie wat oor die water waai. Toe wees hy iets uit in die tweede skulderij wat allemaal misgekyk het, en dalk het jy dit ook misgekyk, soos wat jy daar, daar die print kyk. As jy nou in die berge van die tweede loer, was daar een waterval, en in die skeer van daar die berg, na by die waterval, was een klein nes, waar op een voelkie op klein ou, blauw eiers gesit het. Die man het gepraat en gesê, hier die tweede skulderij, is een preenkie van ware, volmaakte vrede. Hallo, soek jy mama? Papa? Oh, ma- oh, there's the, okay, sorry, you got him. Perfect moment. What does it mean? Come running, run to God. He will uh, welcome you as that daddy just did with open arms. Hier die tweede skilderij, vriende, is een preenkie van ware, volmaakte vrede, het hy gesê, want het is binnen in die storms van die lewe, wat ek en jy ware vrede vind. Geanker in God met die wete dat sy teenwoordigheid ons sal beskerm, selfs te midde van hier die wereld sy storms. Vrede, vriende, vir my en vir jou is een kese, dit is een kese, ek en jy moet nabij en nie ver daar vanaf feest nie. En het is moendlik as Jesus in jou woon. As Jesus in jou woon, vriende, dan hanteer ons mense anders. Ons is anders by die werk. Ons hanteer mense wat anders is ons gloe in liefde. Ons is nie meer, soos vroeg genoem, in een oorlog met God nie. Hy het klaar vir my en jou versoen en vry gesprek. Jesus het vir my en vir jou gesterf, so dat ons vandag kinders van God genoem kan word. En vriende, so dat ek en jy tot hom kan nader, in een levende verhouding met hom kan geniet. As kind van God, is jy vandag deel van die lichaam van Christus, en so doende, kan jy die eeuwige lewe geniet. Jesus het klaar die wereld oorwin, daar is klomp goed daar buiten, wat allemaal en alles wil strui, maar Jesus het klaar oorwinning, oor alles behaal, op die kruis. En vriende, met hom aan jou sy, kan jy ook oorwinning, oor elke situasie behaal. Jy het nie een wereldbekerwenner nodig nie, jy het nie een wereldkampioen nodig nie, want jy het die oorwinnaar oor die hele wereld, en al sy machte aan jou sy. 
En als jy vrede met, in vrede met God leef, dan gaan sy plannen met jou en met my leven in werkelijkheid voort. Ik weet niet wie van jullie al American football gekyk het nie. Jy het alke fliek gekyk van American football en, en daar die ouwens, daar is altyd die africhter en hy, hy is bezig daar met, hulle noem het sy playbook. En binnen daar die playbook is alles wat gaan gebeur en hierdie situasie, dis die move, wat is move? Beweging, sorry. Dis die beweging wat ons gaan doen in hierdie oomlik. Of ons gaan hierdie doen. Ons gaan blits. Dat is een playbook. Maar vrienden, ek en jy het ook een playbook. Ek en jy het ook een handleiding, wat vir my en jou gaan wijs hoe om te leven, en hoe om een leven te leiden wat aannemelijk is vir die Heere. En vrienden, hoe meer tyd jy in daar die handleiding, die Bijbel gaan spandeer, dan gebeur hier die goed van self. En dan sien jy in Romeine 8, vers 28, En 29, skies ek gaan voorbij. Ons sal gelijkvormig wees aan die beeld van sy sien. En ek wil graag met die volgende gedachte afsluit. Ons het gelees in Romeine 8. Hy is nou nie daar nie. Skies toch. Maar vers, 6, vers 6 of 5 het gesê, en die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort dier die heilige gees wat hy aan ons gegeet. Vrienden, dit is die heilige geest wat vandag die woord vir my en vir jou gaan uitlee om te verstaan. Dit is die heilige geest wat vandag 3.500 jaar of hoe meer dit terug was wat in die begin van tyd daar was, nog steeds mense sy harte aanroer om vandag na om te te gaan. Moe nie die werking van die heilige geest in jou leven teenstaan nie. En kom vind vandag jou hoop in Jesus. Ek wil afsluit met sy teenwoordigheid bring, een onverklaarbare vrede, wat omstandig hierdie oorskry, en sy blijdskap word ons kracht in tye van moeilijkheid. Die christelike hoop, vriende, en dis wat ek wil hee, jy moet wegneem vandag, die christelike hoop is gegrond op die geschiedenis van alles wat God in die wereld gedoen het. Die teenwoordige waarheid van wat hy nou bezig is om te doen, en die toekomst wat hy vir my en vir jou beplan en beloof het. Dit is nie een wens nie, of een begeerte nie, maar is een verzekerde vertrouwen dat in Romeine vers 28, of 828 ons lees, dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het. Amen.